টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমি তোমাদের বৃত্তের বহু নির্বাচনী করাবো তো বৃত্তের যে তোমাদের তিনটা অনুশীলনী আছে তার প্রথম অনুশীলনীর যে বহু নির্বাচনীগুলা বিগত দু হাজার এবং সতেরো সালে জিএসসি পরীক্ষায় এসেছিলো সেই বহু নির্বাচনীগুলা নিয়ে আলোচনা করব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এক নং দেখো আমি এক নংয়ে কি বলে দেখো বৃত্তের প্রত্যেকটি যে বৃত্তটিকে বৃত্তকে কয়টা চাপে বিভক্ত করে প্রত্যেকটা জ্যা বৃত্তকে কয়টা চাপে বিভক্ত করে সেটা হলো দুইটি চাপে বিভক্ত করে কীরকম দেখো একটা বৃত্ত যদি আমরা অঙ্কন করি এই একটা বৃত্ত অঙ্কন করলাম দেখো জে জে কোনটা সেটা হলো যে বৃত্তের যে কোনো দুই বিন্দু সংযোজক রেখাকে জে বলা হয় পরিধ পরিধির ওপর যে কোনো এই যে এইটা হচ্ছে জে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই জে এই জে বৃত্তটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করে সেটা হলো একটা অধিচাপ আর একটা হলো উপচাপ উপরেরটারে বলা হয় অধিচাপ আর নিচেরটারে বলা হয় উপচাপ তার মানে মনে রাখবা বৃত্তের বৃত্তের প্রত্যেকটি জ্যা বৃত্তকে কয়টি চাপে বিভক্ত করে বৃত্তের প্রত্যেকটি জ্যা বৃত্তকে দুটি চাপে বিভক্ত করে একটা হলো অধিচাপ আর একটা হলো উপচাপ এরপর দেখো একটি বৃত্তের ব্যাস ছয় সেন্টিমিটার হলে পরিধি কত দেখো আমরা বৃত্তের পরিধির সূত্র দেখো যে ব্যাপারটা পরিধির সূত্র হচ্ছে টু পাই আর আর আরেকটা জিনিস বলি সেটা হলো আমি প্রথম পর্বে তোমাদের এই দশ অধ্যায়ের যে সূত্রগুলো বা বিস্তারিত আমি আলোচনা করেছি সেই প্রথম পর্বটা যদি মনে করো সেক্ষেত্রে দেখে আসবে এতে তোমাদেরই উপকারে আসবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বৃত্তের পরিধির সূত্র হচ্ছে টু পাই আর এখন দেখো আর সমান আমরা জানি সেটা হলো যে টু পাই ইন্টু দেখো যে ব্যাপারটা আর সমান জানি আমরা ডি ভাগ টু মানে আর সমান আমরা জানি যে ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা ব্যাসাদ্য পাই দেখো কাটাকাটি করলে হয় হচ্ছে পাই ডি পরিধি সূত্র টু পাই আর যদি ব্যাসাদ্য দেওয়া থাকে তাহলে পরিধির সূত্র বসাবো টু পাই আর আর যদি ব্যাস দেওয়া থাকে তাহলে সূত্র বসাবো পাই ডি মানে যে যদি ব্যাস দেওয়া থাকে তার সাথে পাই গুণ করবে ব্যাসের সাথে যদি পাই গুণ করো সেক্ষেত্রে সহজেই পরিধি পাবে কিন্তু যদি ব্যাসাদ্য দেওয়া থাকে তাহলে পরিধি সূত্র বসাবে টু পাই আর আর যদি ব্যাস দেওয়া থাকে তাহলে সূত্র বসাবে পাই ডি মানে ডি বলতে ব্যাস ব্যাসের সাথে পাই গুণ করবে গুণ করলেই তুমি যে ব্যাপারটা পরিধি পাবে দেখো এখানে কিন্তু ব্যাস দেওয়া আছে ব্যাস দেওয়া আছে হচ্ছে ছয় এখন বলা হয়েছে পরিধি বের কর কত তাহলে পরিধি সূত্র হবে হচ্ছে দেখো পাই ডি তার মানে আমরা পরিধি সূত্র হচ্ছে পাই ডি মানে পায়ের সাথে আমরা ছয় গুণ করব ডি হচ্ছে ব্যাস ছয় দেয়া আছে তাহলে সূত্র হবে পরিধি হবে হচ্ছে সিক্স পাই তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স পাই মানে হচ্ছে খ এরপরে দেখো তিন তিনে বলা আছে যে একটা চিত্র দেওয়া আছে দেখো চিত্রে চিত্রে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে দেখো ও একটা কেন্দ্র কেন্দ্র বিশিষ্ট ও হচ্ছে কেন্দ্র কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে ও এম লম্ব এ বি মানে ও এ বি হচ্ছে একটা কিন্তু যে ব্যাপারটা আমরা এ বি দেখতেছি এ বি হচ্ছে একটা ব্যাস এই জ্যা দেখো এ বি হচ্ছে জ্যা আর ও হচ্ছে কেন্দ্র এবং বলা আছে যে ও এম লম্ব এ বি মানে এ বি এর ওপর ও এম হচ্ছে লম্ব এখন বলা আছে বৃত্তটির ব্যাস এ বি দেখো বৃত্তটির ব্যাস এ বি ব্যাস আমরা জানি যে কেন্দ্র দিয়ে যদি আমরা যে অঙ্কন করি সেটা হবে হচ্ছে ব্যাস তো দেখো আমরা একটা বৃত্ত যদি অঙ্কন করি এটা যদি কেন্দ্র হয় সেক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে ব্যাস তো বলা আছে বৃত্তটির ব্যাস এ বি দেখো বৃত্তটির ব্যাস কিন্তু এ বি না এ বি হচ্ছে একটা জে সুতরাং এটা হচ্ছে ভুল এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা যেহেতু ও এম দেখো প্রশ্নে বলাই আছে ও এম লম্ব এ বি যেহেতু ও এম লম্ব এ বি সুতরাং যে ব্যাপারটা এই কোনটা এক সমকোণ হবে এবং এই কোনটাও এক সমকোণ হবে তাহলে দেখো বলা আছে কোন ও এম এ কোন ও এম এ ইকুয়াল টু কোন ও এম বি ইকুয়াল টু এক সমকোণ বলা আছে যে এই কোনটা ইকুয়াল টু এই কোনটা ইকুয়াল টু এক সমকোণ দেখো যেহেতু ও এম লম্ব এ বি মানে এ বি এর ওপর ও এম লম্ব যদি যেহেতু লম্ব সুতরাং এই কোনটা আর এই কোনটা এই কোনটা হবে এক সমকোণ এই কোনটা হবে এক সমকোণ তার মানে দুই নং হচ্ছে সঠিক এরপরে দেখো এম ইকুয়াল টু বি এম যেহেতু এ বি এর ওপর এ বি এর ওপর ও এম লম্ব মানে ও এম লম্ব এ বি সুতরাং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ এম ইকুয়াল টু কিন্তু বি এম হবে তার মানে এই এই দৈর্ঘ্যটা এ এম এবং বি এম এই দুইটা দৈর্ঘ্য কিন্তু সমান হবে তাহলে দেখো যে এ এম ইকুয়াল টু বি এম মানে অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে দুই ও তিন মানে গ অ্যান্সার গ অ্যান্সার চার নং দেখো বলা আছে বৃত্তের একে দেওয়া আছে বৃত্তের যে কোনো জ্যায়ের লম্ব দ্বিখণ্ড কেন্দ্রগামী দেখো আমি যদি একটা বৃত্ত অঙ্কন করি 
বৃত্ত অঙ্কন করছি জায়ের দেখো এটা হলো কেন্দ্র আমরা যদি মনে করো যে এটা হচ্ছে জে এখন বলা আছে বৃত্তে যে কোনো জে এর লম্ব দ্বিখণ্ডক আমরা যদি লম্ব দ্বিখণ্ড মানে লম্ব অঙ্কন করি অবশ্যই সেটা কিন্তু কেন্দ্রগামী হবে আমরা যখন এখানে লম্ব অঙ্কন করব তাহলে কিন্তু এই কেন্দ্র দিয়ে লম্ব অঙ্কন করলেই কিন্তু কেন্দ্র দিয়ে যাবে লম্ব দ্বিখণ্ডক অবশ্যই কেন্দ্রগামী তার মানে এক হচ্ছে সঠিক দেখো চারের দুই বলা আছে বৃত্তের ব্যাস ব্যাসার্ধের অর্ধেক এটা ভুল দেওয়া আছে দেখো ব্যাস ব্যাস সমান ব্যাসকে যদি আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করি ডি ইকুয়াল টু কিন্তু টু আর তার মানে কিন্তু বৃত্তের ব্যাস ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ তার মানে এটা হচ্ছে ভুল এরপরে দেখো কোনো সেদক বৃত্তকে দুটির বেশি বিন্দুতে ছেদ করতে পারে না দুইটার বেশি বিন্দুতে কিন্তু কোনো সেদক মানে ছেদ করতে পারে না এটা হচ্ছে সঠিক তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে এক ও তিন তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে খ চারের অ্যান্সার খ এরপরে দেখো পাঁচ বলা আছে বৃত্তের ব্যাস হলো যদি আমরা একটা বৃত্ত অঙ্কন করি দেখো এ একটা বৃত্ত অঙ্কন করছি তো বৃত্ত যদি অঙ্কন করে এটা হলো কেন্দ্র এখন দেখো যে ব্যাপারটা যে বৃত্তের ব্যাস ব্যাস হচ্ছে যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় দেখো পরিধির যে কোনো দুই পরিধির যে কোনো দুটি বিন্দু সংযোজক রেখাকে হচ্ছে জে বলে দেখো এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু সংযোজক রেখাকে এটা হচ্ছে জে এখন বলা আছে বৃত্তের ব্যাস হলো বৃহত্তম জে বৃত্তের দেখো যে যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় সেটা কিন্তু আমরা জেও বলতে পারি এবং ব্যাসও বলতে পারি যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় তাহলে আমরা ব্যাসও বলতে পারি জেও বলতে পারি সুতরাং দেখো বলা আছে বৃত্তের ব্যাস হলো বৃহত্তম জে এটা হচ্ছে সঠিক দেখো বৃহত্তম জে জে কাকে বলে যে বৃত্তের বৃত্তের যে কোনো মানে পরিধির যে কোনো দুই বিন্দু সংযোজক রেখাকে জে বলে দেখো যে ব্যাপারটা এটা হলো জে এটা জেটা এটা যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় সেটা কিন্তু হচ্ছে ব্যাস তো দে ব্যাস তাহলে দেখো যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় সেটা হলো ব্যাস সেটা এই কেন্দ্র দিয়ে গেলে যেটা ব্যাস সেটা কিন্তু জে সুতরাং এই জেটা কিন্তু সবচেয়ে বৃহত্তম বড় এরপরে দেখো ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ ব্যাস ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ কিছুক্ষণ আগে বলছি দেখো ব্যাস মানে ব্যাস হচ্ছে বৃত্তের ব্যাস হলো ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ দেখো ব্যাস ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ এটা হচ্ছে সঠিক দুই নম্বর সঠিক এবার বলা আছে যে কেন্দ্রগামী জে মানে বৃত্তের ব্যাস হলো কেন্দ্রগামী জে এটা হচ্ছে সঠিক তার মানে পাঁচের অ্যান্সার হচ্ছে এক দুই ও তিন তার মানে পাঁচের ঘ অ্যান্সার তবে এই বিষয়গুলো ভালো করে জানার জন্য তো অবশ্যই আমার প্রথম লেকচারটা দেখে আসবে দেখে আসলে তোমাদের উপকার হবে দেখো ছয় নং বলা আছে বৃত্তের কেন্দ্রে কোনের কোনের পরিমাণ কত দেখো আমি একটা বৃত্ত অঙ্কন করেছি অঙ্কন করলে দেখি কেন্দ্রে কোনের পরিমাণ কত এই যে হলো কেন্দ্র দেখো এইটুকু হচ্ছে টোটালটাও এইটুকু হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি আর এই পাশে যেটুকু আছে সেটাও একশো আশি ডিগ্রি এই টোটাল কেন্দ্রে কোনের পরিমাণ কিন্তু টোটালটা মিলে হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তার মানে বৃত্তের কেন্দ্রে কোনের পরিমাণ হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি এই অবজেক্টিভটা তোমাদের কিন্তু এগারো অনুশীলনীতেও আসে এরপরে দেখো বলা আছে উপরের তথ্যের ভিত্তিতে আট ও নয় নয় সাত ও আট নং প্রশ্নের উত্তর দাও তথ্যটা যদিও আমাদের কম্পিউটার অপারেটর উধাও করে দিয়েছেন তো আমরা নিজে নিজে সেটা আবার লিখেছি দেখো যে ব্যাপারটা তথ্যটা একটা বৃত্তের চিত্র দেয়া আছে এখন বলা আছে দেখো এর কেন্দ্র হচ্ছে ও বলা আছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে ও ই লম্ব এ বি মানে ও ই লম্ব হচ্ছে এ বি এখন দেখো বলা আছে যে কোন ও এ বি দেখো কোন ও সরি কোন ও ই এ কোন ও ই এ এখানে দেখুন দেখো যে ব্যাপারটা ওই লম্ব এ বি যেহেতু ওই এ বি এর ওপর লম্ব সুতরাং যে ব্যাপারটা এই কোনটা হবে কিন্তু নব্বই ডিগ্রি এবং এই পাশের কোনটা হবে কিন্তু নব্বই ডিগ্রি তার মানে ও ই এ কোন সমান নব্বই ডিগ্রি মানে সাতের অ্যান্সার হচ্ছে গ এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা আট বৃত্তটির ব্যাসার্ধ দেখো ও এ বলা আছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ দেখো ও এ হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আবার ও বিও কিন্তু বৃত্তের ব্যাসার্ধ তার মানে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ দেখো এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ তো বৃত্তটির ব্যাসার্ধ হচ্ছে এও এও হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এটা সঠিক তারপরে দেখো লেখা আছে বৃত্তটির ব্যাসার্ধ বিও দেখো বিও হচ্ছে ব্যাসার্ধ তার মানে এটা হচ্ছে সঠিক বৃত্তটির ব্যাসার্ধ এ বি দেখো এ বি কিন্তু যে ব্যাপারটা সেটা হলো ব্যাসার্ধ না এ বি হচ্ছে কিন্তু আমার মানে পরিধির যে কোনো দুই বিন্দু সংযোজক সংযোজক সরল রেখাকে বলা হয় জে এ বি হচ্ছে কিন্তু জে সুতরাং তিন নং হচ্ছে ভুল তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে এক ও দুই আটের অ্যান্সার হচ্ছে ক 
এরপরে দেখো নয় বলা আছে অর্ধ অর্ধবিত্তস্থ কোণের মান কত অর্ধবিত্তস্ত কোণের মান কিন্তু নব্বই ডিগ্রি আমি প্রথমেই কিন্তু মানে প্রথম পর্ব যখন করাই সেক্ষেত্রে আমি ডিটেলস বলেছিলাম সেটা হলো যে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এইটা হচ্ছে বৃত্তের জে এবার এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু আর এই বিন্দু মিলায় যদি একটা এখানে যে কোণ উৎপন্ন করা হয়েছে এই কোণকে বলা হয় অর্ধবিত্তস্থ কোণ দেখো অর্ধবিত্তস্থ কোণ যে ব্যাসের এই এই প্রান্তবিন্দু এই প্রান্তবিন্দু প্রান্তবিন্দু দিয়ে এখানে কিন্তু একটা পরিধির এখানে কিন্তু একটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে এই কোণটাকে বলা হয় অর্ধবিত্তস্থ কোণ এই অর্ধবিত্তস্থ কোণ কিন্তু এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি তার মানে অর্ধবিত্তস্থ কোণের মান কত নব্বই ডিগ্রি এরপরে দেখো বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোণের পরিমাণ কত কিছুক্ষণ আগেই বলেছি বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোণের পরিমাণ হচ্ছে তিনশো ডিগ্রি এরপরে দেখো এগারো নং এগারো নংয়ে কি বলা আছে দেখো যে ব্যাপারটা যে একটা বৃত্তের চিত্র দেওয়া আছে বলা আছে চিত্রে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে দেখো ও কেন্দ্র বিশিষ্ট একটা বৃত্ত বৃত্তে বলা আছে এ বি ব্যাস দেখো এ বি এই এ বি হচ্ছে কিন্তু যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু ব্যাস না এটা হচ্ছে একটা জ্যা যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় ব্যাস ব্যাস হচ্ছে কিন্তু দেখো এ বি ব্যাস হচ্ছে কিন্তু সি ডি এ বি হচ্ছে ব্যাস না এ বি হচ্ছে জ্যা যদি কেন্দ্র দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে দেখো যদি কেন্দ্র দিয়ে যাই সেটা হচ্ছে কিন্তু ব্যাস আর এ মানে পরিধির যে কোনো দুই বিন্দু সংযোজক রেখাকে বলা হয় জে জে হচ্ছে এ বি তার মানে এ বি হচ্ছে জে তার মানে এটা হচ্ছে ভুল ও এ ইকুয়াল টু ও ডি দেখো ও এ ইকুয়াল টু ও ডি দেখো ও এ হচ্ছে ব্যাসাদ্য ও ডি হচ্ছে ব্যাসাদ্য দেখো এই কেন্দ্র থেকে এটা হচ্ছে ব্যাসাদ্য এটা হচ্ছে ব্যাসাদ্য আবার এটাও কিন্তু ব্যাসাদ্য মানে ও বিও ব্যাসাদ্য তার মানে বলা আছে ও এ ইকুয়াল টু ও ডি মানে এটা কিন্তু সঠিক কারণ কি দেখো ও এ হচ্ছে ব্যাসাদ্য আবার ও ডি হচ্ছে ব্যাসাদ্য সুতরাং ও এ ইকুয়াল টু ও ডি এটা হচ্ছে সঠিক বলা আছে হচ্ছে সি ডি গ্রেটার দেন এ বি দেখো কে বড় দেখো যদি এ সি ডি হচ্ছে সি ডি হচ্ছে একটা জ্যা কিন্তু এটা যেহেতু কেন্দ্র দিয়ে গেছে সুতরাং এটা হচ্ছে কিন্তু ব্যাস আর এ বি হচ্ছে একটা কিন্তু জ্যা দেখো যে আমরা জানি কেন্দ্র বৃত্তের বিরো মানে ব্যাস ব্যাসই হচ্ছে বৃহত্তম জে দেখো বৃত্তের ব্যাসই হচ্ছে বৃহত্তম জে সুতরাং যে ব্যাপারটা সিডি সিডি হচ্ছে বড় হবে এবং এ বি হচ্ছে ছোট হবে সুতরাং কারণ কি সিডি হচ্ছে হচ্ছে ব্যাস আর সিডি হচ্ছে ব্যাস এবং একই সাথে কিন্তু জ্যাও কিন্তু কেন্দ্র দিয়ে গেছে সুতরাং এটা হচ্ছে সিডি হচ্ছে ব্যাস আর এ বি হচ্ছে জে সুতরাং সি ডি হবে সি ডি হচ্ছে বড় আর এ বি হচ্ছে ছোট সুতরাং এইটাও সঠিক তার মানে যে ব্যাপারটা এগারোর অ্যান্সার হচ্ছে দুই ও তিন এক হচ্ছে ভুল তার মানে এগারোর অ্যান্সার হচ্ছে দুই ও তিন হচ্ছে গ গ হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি তোমরা এগারো নং বুঝতে পেরেছ দেখো বারো নংয়ে একটা চিত্র দেওয়া আছে বলা আছে চিত্রে ও সি লম্ব এ বি ও সি লম্ব হচ্ছে এ বি এবং এ বি ইকুয়াল টু দেখো এই এ বি এ বি ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে ষোলো সেন্টিমিটার যেহেতু ও সি লম্ব এ বি তাহলে এ বি ইকুয়াল টু যদি ষোলো সেন্টিমিটার দেওয়া থাকে তাহলে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা এ সি ইকুয়াল টু বিসি এই দুইটা কিন্তু সমান এ সি ইকুয়াল টু বিসি হবে সুতরাং এ বি ইকুয়াল টু যেহেতু ষোলো সেন্টিমিটার আছে তাহলে বিসি ইকুয়াল টু হবে কিন্তু ষোলো বাই টু মানে হচ্ছে আট সেন্টিমিটার আট সেন্টিমিটার হবে বিসি ইকুয়াল টু আর দেখো যে ব্যাপারটা এরপরে দেখো চিত্রেই কিন্তু দেওয়া আছে ও বি ইকুয়াল টু দশ সেন্টিমিটার ও বি ইকুয়াল টু দশ সেন্টিমিটার এখন বলা আছে ও সি বের করো দেখো ও সি বের করতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু এটা পিথাগোরাসের সূত্র দিয়ে বের করতে পারি আমরা জানি পিথাগোরাসের সূত্রের ক্ষেত্রে জানি অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে আমরা বের করব হচ্ছে লম্ব তার মানে লম্ব ইকুয়াল টু সূত্র হচ্ছে লম্ব সমান সূত্র রুট ওভার অফ অতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজ স্কোয়ার মাইনাস ভূমি স্কোয়ার দেখো যে ব্যাপারটা লম্ব ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ অতিভুজ স্কোয়ার মাইনাস ভূমি স্কোয়ার দেখো অতিভুজ অতিভুজ হচ্ছে ও বি ও বি সমান দেওয়া আছে হচ্ছে টেন তাহলে হবে হচ্ছে টেন স্কোয়ার মাইনাস দেখো ভূমি ভূমি সমান দেওয়া আছে ভূমি সমান যদি এ বি সমান দেওয়া আসলে এ বিকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে বিসি বের করেছি বিসি হচ্ছে এইট তার মানে এইট স্কোয়ার দেখো টেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে একশো আর আট স্কোয়ার মানে হচ্ছে ছত্রিশ চৌষট্টি একশো থেকে যদি আমরা চৌষট্টি বাদ দিই বাদ দিলে হয় ছত্রিশ 
এবার দেখো রুট ছত্রিশ মানে হচ্ছে ছয় তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো ও সি ইকুয়াল টু অ্যান্সার হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার যদি এটা নব নবম অধ্যায় নবম অধ্যায়ের আমি তোমাদের দুইটা ভিডিও লেসন করে দিয়েছি এম সি কিউয়ের উপর সেইগুলো যদি দেখো সেক্ষেত্রে তোমার এটা করতে আরও সুবিধা হবে এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো নিচের তথ্যের আলোকে তেরো ও চোদ্দ নং প্রশ্নের উত্তর দাও তেরো নং এবং চোদ্দ নং প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে এখানে দেখো ও কেন্দ্র বলা আছে ও কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে ওই লম্ব এ বি দেখো ওই লম্ব হচ্ছে এ বি এখন দেখো যদি ওই লম্ব এ বি হয় তাহলে এই কোনটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি এবং এই কোনটাও কিন্তু নব্বই ডিগ্রি এখন দেখো বলা আছে ও ই এ কোন ও ই এ কোন মানে এই কোনটা সমান কত দেখো এই কোনটা হচ্ছে কিন্তু নব্বই ডিগ্রি যেহেতু ও ই লম্ব এ বি তাহলে বলা আছে কোন ও ই এ কোন ও ই এ এই কোনটা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তার মানে গ অ্যান্সার তেরোর গ অ্যান্সার এরপরে দেখো বলা আছে বৃত্তটির ব্যাসাদ্য দেখো বৃত্তটির ব্যাসাদ্য হচ্ছে ও এ দেখো এটা হচ্ছে বৃত্তটির ব্যাসাদ্য ও এ হচ্ছে বৃত্তটির ব্যাসাদ্য এটা সঠিক এবার বলা আছে বৃত্তটির ব্যাসাদ্য ও বি দেখো ও বি হচ্ছে বৃত্তটির ব্যাসাদ্য এরপরে দেখো এটাও সঠিক এবার বলা আছে বৃত্তটির ব্যাসাদ্য এ বি এ বি কিন্তু ব্যাসাদ্য না এ বি হচ্ছে জে সুতরাং এটা হচ্ছে ভুল তার মানে চোদ্দোর অ্যান্সার হচ্ছে এক ও দুই দেখো আমি এই পর্বে তোমাদের দু হাজার এবং ষোলো সালে জেএসসি পরীক্ষায় যে বহু নির্বাচনীগুলো এসেছিল টোটাল চোদ্দোটা বহু নির্বাচনী এসেছিল এই বহু নির্বাচনীগুলো আমি সমাধান করে দিয়েছি আমি পরের পর্বে তোমাদের তিন নম্বর পর্বে দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার চোদ্দো এবং পনেরো সালে যে বহু নির্বাচনীগুলো এসেছে সেগুলো সমাধান করাবো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে